আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকের শব্দগুলো শিখেই নারী ক্লিশে অ্যালাকৃতি মিডিয়োকার এবং ক্ল্যান্ডিস্টিন এই শব্দগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আজীবন মনে রাখতে চান তবে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিউয়ার্স প্রথমেই দেখুন শিখেই নারী এটি একটি নাউন এবং এটির অর্থ প্রতারণা বা চাতুরী ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারি থেকে দেখুন শিখেই নারী যার অর্থ ক্লেভার ডিজনেস ঠক অর বিহেভিয়ার দ্যাট ইজ ইউজ টু ডিসিভ পিপল অর্থাৎ কোনো চাতুরী বা অসাধু কথাবার্তা বা আলোচনা বা ব্যবহার যেটি লোকজনকে ঠকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটাই হচ্ছে শিখেই নারী যেমন দ্য ইনভেস্টিগেশন রিভিল্ড পলিটিক্যাল শিখেই নারী অ্যান্ড কারাপশন অ্যাট দ্য হায়েস্ট লেভেলস অর্থাৎ এই তদন্তটা সর্বোচ্চ স্তরে রাজনৈতিক চাতুরি এবং দুর্নীতিকে রিভিল্ড করে দিয়েছিল অর্থাৎ প্রকাশ করে দিয়েছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন শিখেই নারী এখন এই শিখেই নারী দিয়ে আরও অনেক সেন্টেন্স দেখতে থাকুন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাতুরি না থাকলে পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর হতো ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স না থাকলে মানে যদি না থাকতো অর্থাৎ এটা সেকেন্ড কন্ডিশনাল অথবা থার্ড কন্ডিশনাল দিয়েও করতে পারবেন সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে করলে ইফ দেয়ার ওয়ার নো পলিটিক্যাল ইকোনমিক অর সোশ্যাল শিখেই নারি দ্য ওয়ার্ল্ড উড বি মাচ মো বিউটিফুল এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল সুন্দর হতো হবে হলে উইল বি ফার্স্ট কন্ডিশনাল হয়ে যেত কিন্তু হতো সেজন্য উড বি ইফ যে অংশটুকু রয়েছে সেটা পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পরের অংশটুকু উড কুড বা মাইট দিয়ে করা যাবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এবং এটা অবশ্যই গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্স থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে করলে অর ইফ দেয়ার হ্যাড বিন নো পলিটিক্যাল ইকোনমিক অর সোশ্যাল শিখেই নারী দ্য ওয়ার্ল্ড উড হ্যাভ বিন মাচ মো বিউটিফুল থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে করলে আপনারা জানেন ইফ যুক্ত যে অংশটুকু থাকবে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট গুলো সেটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে এবং পরের অংশটুকু উড হ্যাভ কুড হ্যাভ মাইট হ্যাভ করতে হবে আর এই বি এর পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম হচ্ছে বিন সেজন্য ইফ দেয়ার হ্যাড বিন নো পলিটিক্যাল ইকোনমিক অর সোশ্যাল শিখেই নারী যদি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শিখেই নারী না থাকতো চাতুরি না থাকতো তবে দ্য ওয়ার্ল্ড উড হ্যাভ বিন এখানে উড হ্যাভের জায়গা মাইট হ্যাভ খুড হ্যাভ ব্যবহার করা যাবে দ্য ওয়ার্ল্ড উড হ্যাভ বিন বিশ্ব হতো মাচ মোর বিউটিফুল আরও অনেক বেশি সুন্দর হতো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেকেন্ড কন্ডিশনাল অথবা থার্ড কন্ডিশনাল দিয়ে করতে পারবেন নেক্সট তুমি যদি তার মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদের কাছে যাও তবে তুমি বুঝতে পারবে চাতুরি কত প্রকার এবং কি কি এটাও কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল দেখুন ইফ ইউ গো টু এ খারাপড পলিটিশিয়ান লাইক হিম যদি তুমি তার মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদের কাছে যাও ইউ উইল ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোনো কিছু করতে পারবে থাকলে উইল বি এবল টু আর ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি বুঝতে পারবে হাউ মেনি কাইন্ডস অব শিখেই নারিস দেয়ার আর কত প্রকার চাতুরি আছে অ্যান্ড ওয়াট দে আর এবং সেগুলো কি কি সেটা তুমি বুঝতে পারবে তো ভিউয়ার সেন্টেন্সটা আমি আর একবার পড়ি তুমি যদি তার মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদের কাছে যাও তবে তুমি বুঝতে পারবে চাতুরি কত প্রকার এবং কি কি ইফ ইউ গো টু এ খারাপড পলিটিশিয়ান লাইক হিম এখানে খোরাপ্ট মানেই দুর্নীতিগ্রস্ত খোরাপটি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অথবা খোরাপটিড টিডও ব্যবহার করা যাবে তাহলে ইফ ইউ গো টু আ খোরাপড পলিটিশিয়ান লাইক হিম যদি তুমি তার মতো একজন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদের কাছে চাও ইউ উইল বি এইবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি বুঝতে পারবে হাউ মেনি খাইন্ডস অব শিখেই নারিস দেয়ার আর কত প্রকার চাতুরি আছে অ্যান্ড ওয়াট দে আর এবং সেগুলো কি কি আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট যারা চাতুরির মাধ্যমে জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করা উচিত তো দেখুন রিলেটিভ প্রনাউনের ব্যবহার এবং পরের অংশটুকু হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম তাহলে যারা 
সেজন্য দোজ হু ডিপ্রাইভ যারা বঞ্চিত করে আপনারা জানেন যে বঞ্চিত করার ইংরেজি হচ্ছে ডিপ্রাইভ তাহলে দোজ হু ডিপ্রাইভ দ্য পাবলিক যারা জনসাধারণকে বঞ্চিত করে অব দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস তাদের মৌলিক অধিকার থেকে যারা জনসাধারণকে বঞ্চিত করে থ্রু শিখেইনারি শিখেইনারির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করে শুড বি ব্যানিস্ড তাদেরকেই ব্যানিস্ড করা উচিত অর্থাৎ নির্বাসিত করা উচিত অথবা বিতাড়িত করা উচিত ফ্রম দিস কান্ট্রি এই দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করা উচিত বা নির্বাসিত করা উচিত আশা করি বুঝতে পেরেছেন রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার এখন শিখেইনারি কিছু সিনোনিমস দেখুন শিখেইনারির কিছু সমার্থক শব্দ দেখুন শিখেইনারি ট্রিকারি ডাবল ডিলিং ডিসেপশন ডিসিটফুলনেস ডুপ্লিসিটি হুড উইঙ্কিং আন্ডার হ্যান্ডেডনেস আর্টিফিস চিটিং সাফটাফিউজ ডেভিয়াসনেস এবং সুইন্ডলিং তো ভিভার্স এই শিখেই নারীর সমার্থক শব্দ আমি আরেকবার বলি ট্রিকারি ডাবল ডিলিং ডিসিপশন ডিসিটফুলনেস ডিপ্লিসিটি হুড উইঙ্কিং আন্ডার হ্যান্ডেডনেস আর্টিফিস সিটিং সাফটাফিউজ ডিভিয়াসনেস সুইন্ডলিং এগুলো একই অর্থ প্রকাশ করছে চাতুরি ছলনা প্রতারণা অজুহাত এইগুলো তো ভিভার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন ক্লিশেই ক্লিশেই এটি একটি নাউন এবং এটির অর্থ সস্তা বা অতি ব্যবহৃত ধারণা সেকেলে বা অনাধুনিক কথাবার্তা বস্তা পচা বা গতানুগতিক কথা সেটাই হচ্ছে ক্লিশে খ্যাম্বি ডিকশনারি থেকে দেখুন ক্লিশে এ সেইং অর রিমার্ক দ্যাট ইজ ভেরি অফ এন মেইড অ্যান্ড ইজ দেয়ার ফোর নট অরিজিনাল অ্যান্ড নট ইন্টারেস্টিং অর্থাৎ একটি কথা বা মন্তব্য যেটি অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়েছে বা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় এবং এটার অরিজিনাল নেই মৌলিক আর নেই এবং এটি ইন্টারেস্টিংও না সেটাই হচ্ছে ক্লিশে যেমন মাই ওয়েডিং ডে অ্যান্ড আই নো ইটস এ ক্লিশে ওয়াজ জাস্ট দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ মাই লাইফ মানে মাই ওয়েডিং ডে থেকে সম্পর্কটা হচ্ছে ওয়াজের তাহলে মাই ওয়েডিং ডে ওয়াজ জাস্ট দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ মাই লাইফ আমার বিবাহের যে দিন সেটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন ছিল এটা আমি জানি যে এটা ক্লিশে হয়ে গেছে অর্থাৎ এটি অতি ব্যবহৃত একটি কথা হয়ে গিয়েছে এখন আর এটি শুনতে ইন্টারেস্টিং লাগে না তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ক্লিশে এখন এই ক্লিশে দিয়ে কিছু সেন্টেন্সেস প্র্যাকটিক্যালি দেখুন যেমন এটা একটা বস্তা পচা কথা যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ভালো না ভিওয়ার্স এই কথা শুনতে শুনতে এই কথা শুনতে শুনতে আপনি বিরক্ত উত্তক্ত হয়েছেন সে কারণে এটা শুনতে ভালো লাগে না এটা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটা ইন্টারেস্টিংও না এই কথাটি সেজন্য এরকম সেন্সে আপনি বলতে পারেন যে এটা একটা বস্তা পচা কথা বা গতানুগতিক কথা বা অনাধুনিক কথাবার্তা বা অতি সস্তা বা অতি ব্যবহৃত একটি ধারণা এরকম ক্ষেত্রে আপনি ক্লিশে ব্যবহার করেন তাহলে এটা একটা বস্তা পচা কথা সেজন্য ইট ইজ আ ক্লিশে দ্যাট দ্য এডুকেশন সিস্টেম অফ বাংলাদেশ ইজ নট গুড আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা যে দুর্নীতিগ্রস্ত এটা একটা প্রচলিত বা বস্তা পচা কথা ছাড়া কিছুই না দেখুন এটা তো সবাই জানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা যে দুর্নীতিগ্রস্ত এটা বস এটা একটা প্রচলিত বা বস্তা পচা কথা ছাড়া কিছুই না এরকম কোনো কথা যেটা অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ক্লিশেই তাহলে দেখুন বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতা যে এই যে যে রয়েছে সেজন্য আমরা দ্যাট দিয়ে শুরু করতে পারি দ্যাট মোস্ট অফ দ্য পলিটিক্যাল লিডার্স অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক নেতারা যে আর খারাপ চিড দুর্নীতিগ্রস্ত ইজ নাথিং বাট এ ক্লিশে সেটা একটা ক্লিশে ছাড়া কিছুই না অর্থাৎ প্রচলিত বা বস্তা পচার কথা ছাড়া কিছুই না আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অতি পুরাতন কথাবার্তা হয়ে গেছে নতুন কিছু বলো মানে অতি পুরাতন বা অতি ব্যবহৃত ধারণা বা কথা হয়ে গেছে 
সেকেলে কথাবার্তা হয়ে গেছে এটা মানে নতুন কিছু বলো তো এরকম যদি সেন্টেন্স থাকে তাহলে কিভাবে করবেন দেখুন অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হ্যাজ বিকাম এ ক্লিসে মানে সততায় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এটা হ্যাজ বিকাম এ ক্লিসে মানে এটা একটা ক্লিসে হয়ে গিয়েছে সে সামথিং নিউ নতুন কিছু বলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এই ক্লিসের কিছু সিনোনিমস দেখুন ক্লিসে ব্যানালটি ব্যানালিটি প্ল্যাটিটিউড কমন প্লেস অর কমন প্লেস টক তো কমন প্লেস এটা কিন্তু গতানুগতিক এটা অ্যাজেক্টিভও হতে পারে আবার নাউনও হতে পারে যদি শুধু কমন প্লেস তখন গতানুগতিক কথা বা বস্তা বচা কোনো কথা সেটা হচ্ছে কমন প্লেস অথবা যদি অ্যাজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা যায় তখন আপনি কমন প্লেস টক ব্যবহার করতে পারেন কমন প্লেস টক অথবা ট্রাইট সেইং অর টপিক এখানে ট্রাইট অ্যাজেক্টিভ হিসেবে মানে অতি গতানুগতিক কথা বা বিষয় কমন প্লেস রিমার্ক ব্যবহার করা যাবে এ কমন প্লেস রিমার্ক কমন প্লেস তখন অ্যাজেক্টিভ নেক্সট অ্যান অবভিয়াস রিমার্ক একটা সুস্পষ্ট মন্তব্য বা কথা যেটি অনেক স্পষ্ট হয়ে গেছে সবার কাছে সেটাই হচ্ছে ক্লিসে তো বিয়ার্স এই সিনোনিমসগুলো আমি আর একবার বলি ক্লিসে এটা হচ্ছে ব্যানালিটি প্ল্যাটিটিউড কমন প্লেস কমন প্লেস টক আর ট্রাইট সেইং অর টপিক অথবা কমন প্লেস রিমার্ক অথবা অ্যান অবভিয়াস রিমার্ক আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এখন দেখুন অ্যালাকৃটি অ্যালাকৃটি এটি একটি নাউন এবং এটির অর্থ উদ্যমপরতা ক্ষিপ্রকারিতা কর্মচাঞ্চল্য বা উৎসাহপূর্ণ দ্রুততা সেটাই হচ্ছে অ্যালাকৃটি খ্যাম্ব্রিজ ডিকশনারি থেকে দেখুন অ্যালাকৃটি যার অর্থ স্পিড অ্যান্ড ইগারনেস মানে স্পিড এবং ইগারনেস উভয়ই যখন থাকবে সেটাকে বলা হবে অ্যালাকৃটি ইগারনেস হচ্ছে আগ্রহ আর স্পিড হচ্ছে গতি গতি এবং আগ্রহ যখন একসাথে থাকবে তখনই সেটাকে অ্যালাকৃটি যার অর্থ কর্মচাঞ্চল্য দেখুন সেন্টেন্স শি অ্যাকসেপ্টেড শি অ্যাকসেপ্টেড দ্য মানি উইথ অ্যালাকৃটি অর্থাৎ সে অ্যালাকৃটির সাথে টাকাটা গ্রহণ করেছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এই অ্যালাকৃটি দিয়ে আরও অনেক সেন্টেন্স দেখতে থাকুন আমরা উদ্যমপরতার সাথে কাজটি শেষ করতে সক্ষম হয়েছি তাহলে উই হ্যাভ বিন এবল টু ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক উইথ অ্যালাকৃটি আমরা উদ্যমপরতার সাথে কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি সক্ষম হয়েছি সেজন্য উই হ্যাভ বিন এবল আমরা সক্ষম হয়েছি টু ফিনিশ শেষ করতে দ্য ওয়ার্ক কাজটি উইথ অ্যালাকৃটি অ্যালাকৃটির সাথে আমরা কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি শেষ করতে সক্ষম হয়েছি নেক্সট বাংলাদেশের মানুষের কর্মচাঞ্চল্য যে কোনো দেশের সরকারকে মুগ্ধ করতে পারে তো দেখুন বাংলাদেশের মানুষের কর্মচাঞ্চল্য মানে বাংলাদেশের মানুষের অ্যালাকৃটি অবের ব্যবহার সেজন্য দ্য অ্যালাকৃটি অব দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মানুষের কর্মচাঞ্চল্য ক্যান ফ্যাসিনেট মুগ্ধ করতে পারে দ্য গভর্নমেন্ট অব এনি কান্ট্রি যে কোনো দেশের সরকারকে মুগ্ধ করতে পারে ফ্যাসিনেট অর্থ হচ্ছে মুগ্ধ করা নেক্সট সে একটি বিশাল উৎসাহপূর্ণ দ্রুততার সাথে আমাদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল তো দেখুন সে একটি বিশাল উৎসাহপূর্ণ দ্রুততা আর উৎসাহপূর্ণ দ্রুততা সেটাই হচ্ছে অ্যালাকৃটি তাহলে গ্রহণ করেছিল হি অ্যাকসেপ্টেড আওয়ার প্রোপোজাল উইথ আ গ্রেট অ্যালাকৃটি সে একটি বিশাল সে একটি বিশাল উৎসাহপূর্ণ দ্রুততার সাথে সেজন্য উইথ আ গ্রেট অ্যালাকৃটি মানে একটি বিশাল উৎসাহপূর্ণ দ্রুততার সাথে সে আমাদের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট সততা এবং কর্মচাঞ্চল্য ওয়ালা ব্যক্তি এই চাকরির জন্য উপযুক্ত তাহলে আ ম্যান উইথ অনেস্টি অ্যান্ড অ্যালাকৃটি ইজ ফিট ফর দিস জব আশা করি বুঝতে পারি সততা এবং কর্মচাঞ্চল্য ওয়ালা ব্যক্তি সেজন্য ওয়ালা ব্যক্তি থাকলে উইথ দিতে হবে আ ম্যান উইথ অনেস্টি অ্যান্ড অ্যালাকৃটি অর্থাৎ সততা এবং কর্মচাঞ্চল্য ওয়ালা একজন ব্যক্তি ইজ ফিট ফর দি জব এই চাকরির জন্য উপযুক্ত 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন অ্যালাক্রেটি এর কিছু সিনোনিমস দেখুন অ্যালাক্রেটি ইগারনেস রেডিনেস প্রমটনেস স্প্রাইটলিনেস অ্যালার্টনেস হিলারিটি ওয়েলিংনেস বেস্কনেস তো বিয়ার্স অ্যালাক্রেটির সিনোনিমাস শব্দগুলো হচ্ছে ইগারনেস রেডিনেস ফ্রমটনেস স্প্রাইটলিনেস অ্যালার্টনেস হিলারিটি উইলিংনেস এবং ব্রেস্কনেস আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন দেখুন মিডিয়োখার এটি একটি অ্যাজেকটিভ এবং এটির অর্থ মাঝারি মানের খুব ভালো নয় বা সাধারণ মানে খুব বেশি ভালো নয় আবার খুব বেশি খারাপ নয় সেটাই হচ্ছে মাঝারি মানের খুব ভালো নয় বা সাধারণ আর কি সেটাই হচ্ছে মিডিয়োখার কলিন্স ডিকশনারি থেকে দেখুন মিডিয়োখার যার অর্থ অ্যাভারেজ অর অর্ডিনারি ইন কোয়ালিটি অর্থাৎ কোয়ালিটিতে খুবই অ্যাভারেজ গড়পর্তা বা সাধারণ সেটাই হচ্ছে মিডিয়োখার যেমন মিডিয়োখার বুক মানে একটা মধ্যম মানের বা মাঝারি মানের একটা বই এখন এই মিডিয়োখার দিয়ে আরও অনেক সেন্টেন্স দেখতে থাকুন যেমন সে মাঝারি মানের কলেজে ভর্তি হবে না কারণ তার বাবা তার শিক্ষার খরচ বহন করতে যথেষ্ট সক্ষম তো দেখুন সে মাঝারি মানের কলেজে ভর্তি হবে না সেজন্য হি ওন্ট গেট অ্যাডমিটেড ইন টু এ মিডিয়োখার কলেজ অর্থাৎ সে মিডিয়োখার কোনো কলেজে ভর্তি হবে না একটি কলেজে ভর্তি হবে না বিকজ কারণ হিজ ফাদার ইজ এইবল অ্যানাফ তার বাবা যথেষ্ট সক্ষম টু বিয়ার হিজ এডুকেশনাল এক্সপেন্স তার শিক্ষার খরচ বহন করতে তার বাবা যথেষ্ট সক্ষম আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট তার মতো একজন সাধারণ বা মাঝারি মানের ছাত্র এই বিষয়টি বুঝতে পারবে না তো মাঝারি মানের ছাত্র মাঝারি মানের খেলোয়াড় সেটাও সেক্ষেত্রেও আপনি মিডিয়োখার ব্যবহার করতে পারেন যেমন আ মিডিয়োখার স্টুডেন্ট লাইক হিম তার মতো একজন মাঝারি মানের ছাত্র উইল নট বি এইবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাটার এই বিষয়টি বুঝতে পারবে না অর সাবজেক্ট এই বিষয়টি বুঝতে পারবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এই খেলোয়াড়ের মাঝারি মানের কৃতিত্ব আমাদেরকে মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এই খেলোয়াড়ের কীরকম কৃতিত্ব কীরকম পারফরমেন্স মাঝারি মানের পারফরমেন্স সেটা আমাদেরকে মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাহলে রর ব্যবহার রয়েছে দ্য মিডিয়োকার পারফরমেন্স অব দিস প্লেয়ার এই প্লেয়ারের মিডিয়োকার পারফরমেন্স হ্যাজ ফেইল টু ফ্যাসিনেটাস আমাদেরকে মুগ্ধ করতে ফেইলড হয়েছে মানে ব্যর্থ হয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন মিডিয়োকার এখন আরও একটি সেন্টেন্স দেখুন ধরুন রহিম বলছে তুমি কি বইটা পড়েছ এটা কেমন রহিম সেড হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক হাউ ইজ ইট এটা কেমন করিম বলছে হ্যাঁ আমি বইটা পড়েছি এটা মাঝারি মানের তাহলে করিম বলল যে ইয়াস আই হ্যাভ রেড দ্য বুক আমি বইটা পড়েছি ইটস মিডিয়োকার এটা মাঝারি মানের আশা করি বুঝতে পেরেছেন মিডিয়োকার কোথায় কোথায় ব্যবহার করবেন এখন মিডিয়োখারের কিছু সিনোনিমস দেখুন মিডিয়োখার অ্যাভারেজ খামন অর্ডিনারি নাই দ্যাট টু গুড নট টু ব্যাড মানে খুব বেশি ভালো না খুব বেশি খারাপও না মিডলিং অথবা মিডিয়াম মডারেট সেকেন্ড রেট আনএকসেপশনাল এবং গুডিশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি সিনোনিমসগুলো আর একবার বলি মিডিয়োখার এর সিনোনিমাস শব্দগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ খামন অর্ডিনারি নাই দ্যাট টু গুড নট টু ব্যাড মিডলিং মিডিয়াম মডারেট সেকেন্ড রেট আনএকসেপশনাল গুডিশ গুডিশ মানে ভালো কিন্তু খুব বেশি ভালো না সেটা হচ্ছে গুডিশ আশা করি বুঝতে পেরেছেন মিডিয়োখারের সিনোনিমসগুলো এখন দেখবেন ক্ল্যান ডেস্টিন ক্ল্যান ডেস্টিন এটি অ্যাজেকটিভ এবং এটির অর্থ গোপন বা গুপ্ত ম্যাকমিলান ডিকশনারি থেকে দেখুন ক্ল্যান ডেস্টিন সেক্রেট অর অফ এন ইলিগ্যাল গোপন এবং এটা প্রায় অবৈধ কোনো কিছু সেটাই হচ্ছে ক্ল্যান ডেস্টিন 
যেমন ক্লান্ডিস্টিন টেলিফোন কনভারসেশন অর্থাৎ গোপন টেলিফোন কথাবার্তা সেটাই হচ্ছে ক্লান্ডিস্টিন মনে রাখবেন সেক্রেট অ্যান্ড অফ অ্যান ইলিগ্যাল গোপন এবং এটা ইলিগ্যাল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইলিগ্যাল এখন এই ক্লান্ডিস্টিন দিয়ে আরও অনেক সেন্টেন্স দেখুন এই সিদ্ধান্তটি তাদের গোপন মিটিংয়ে গৃহীত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তটি তাদের গোপন মিটিংয়ে গৃহীত হয়েছিল তো এটা প্যাসিভ ফর্ম সেজন্য দিস ডিসিজন ওয়াজ টেকেন এই সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছিল পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেজন্য ওয়াজ ওয়ার ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপুল ফর্ম সেজন্য দিস ডিসিজন ওয়াজ টেকেন এই সিদ্ধান্তটা গৃহীত হয়েছিল ইন দেয়ার ক্লান্ডিস্টিন মিটিং তাদের গোপন মিটিংয়ে গৃহীত হয়েছিল নেক্সট সেই লোকের সাথে তোমার বন্ধুর গোপন সংযোগ আমাদের জন্য একটা বড় সমস্যা তাহলে সেই লোকের সাথে তোমার বন্ধুর গোপন সংযোগ সেজন্য ইয়োর ফ্রেন্ডস ক্লান্ডিস্টিন নেক্সাস উইথ দ্যাট ম্যান ক্লান্ডিস্টিন অর্থ হচ্ছে গোপন আর নেক্সাস অর্থ হচ্ছে বন্ধন বা সংযোগ আর উইথ দ্যাট ম্যান সেই লোকের সাথে তোমার বন্ধুর একটা গোপন সম্পর্ক বা সংযোগ ইজ আ বিগ প্রবলেম ফর আস আমাদের জন্য একটা বড় সমস্যা আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট তাদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল তো ভিওর্স এখানে দুটি অংশ রয়েছে এবং দুটি অংশের মধ্যে যেই দুটি অতীত যেটি বেশি আগে হয়েছিল সেটি পাস্ট পারফেক্টেন্স করতে হবে এবং তাদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পর রয়েছে সেজন্য আফটার দিয়ে শুরু করবেন আফটার দেয়ার ক্লান্ডিস্টিন প্ল্যান হ্যাড বিন লিকড আউট তাদের গোপন যে পরিকল্পনা সেটা লিকড আউট হওয়ার পর দে ওয়ার কম্পেল টু কমিট সুইসাইড তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল বি কম্পেল টু অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু বাধ্য হওয়া আর বাধ্য হয়েছিল সেজন্য ওয়ার দে ওয়ার কম্পেলড টু কমিট সুইসাইড তারা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল তো ভিওয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন ক্লান্ডেস্টিন এখন ক্লান্ডেস্টিন দিয়ে সিনোনিমস দেখুন কিছু সিনোনিমস দেখুন ক্লান্ডেস্টিন সেক্রেট প্রাইভেট কনসিল্ড হেডেন আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারহ্যান্ড সারাপটিশিয়াস কনফিডেন্সিয়াল কাভার্ড কাভার্ড তো বিহার্স এই ক্লান্ডিস্টিন গোপন গুপ্ত এর সিনেমসগুলো আর একবার পড়ি সেক্রেট প্রাইভেট কনসিল্ড হিডেন আন্ডারগ্রাউন্ড আন্ডারহ্যান্ড সারাপটিশিয়াস কনফিডেন্সিয়াল কাভার্ড আশা করি বুঝতে পেরেছেন আরেকটি শব্দ ডিসগাইজড তো এই হচ্ছে ক্লান্ডিস্টিনের সমার্থক শব্দ ভিভার্স যদি আপনাদের এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস এ লট এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস